hello students moving on to the second question find graphically the length of the largest road that can be kept inside a hollow cuboid or rectangular prism of 60 into 40 mm into 30 mm another question find graphically the length of a largest road that can be kept inside a hollow cuboid and then cuboid cuboid na chanda rectangular prism that means the it can be considered as a cuboid alle that is rectangular right cross section should be a rectangular and it is a prism alle prism na chanda അല്ലേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രിസം ആവൂ അല്ലേ നോക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നേരെ വെച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് കാണുന്നതെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പിരമിഡ് അല്ലേ അതിനാണ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പ്രിസം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ നേരെ വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കാണും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ക്യൂബേഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് അല്ലേ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അല്ലേ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നോക്കിയാലും റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അല്ലേ റൈറ്റ് എക്സൈറ്റായിട്ട് ഇതാ ഈ ഫോൺ ഈ ഫോൺ എന്താണ് ഒരു ക്യൂബേഡാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ റീജൻ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ നോക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കിയാലും മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ എഗെയിൻ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് കണ്ടോ കണ്ടോ റെക്റ്റാങ്കുലർ റീജൻ അപ്പോൾ ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രിസം എന്ന് പറയാം ഇതിന് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ക്യൂബേഡ് എന്ന് പറയാം ഇത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രിസം എന്ന് പറയും ക്യൂബേഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് ട്രയാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം എന്ന് പറയും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രിസം എന്ന് പറയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു ലാർജസ്റ്റ് റോഡ് എത്രയായിരിക്കും അതിന് ലെങ്ത് ലാർജസ്റ്റ് റോഡ് വെക്കുകയാണ് ലാർജസ്റ്റ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഡയഗണലായിരിക്കും അതായത് ബോഡി ഡയഗണൽ അതായത് ഈ കോണറിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള താഴത്തെ ഈ കോണർ വരെയിലെ ഈ ലെങ്ത്തിനാണ് ബോഡി ഡയഗണൽ എന്ന് പറയും താ ടോപ്പിലത്തെ ഈ കോണറിൽ നിന്നും താഴത്തെ അല്ലേ ബാക്കിലുള്ള ഈ കോണർ വരെയിലെ ഈ ലെങ്ത്തിനാണ് ബോഡി ഡയഗണൽ എന്ന് പറയും അപ്പം അല്ല ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡായിരിക്കും ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡ് അല്ലേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡ് So, we want to find the length of this road, right? This is the length of this road. Okay. Then, so, first, we will see this box. Okay. Front view and top view of this box. Front view, what is it? No, rectangle. Rectangle. Then, we will see rectangle. Rectangle height is 60. No, this is 40. This is 30. Okay. Then, we will see the solution. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ഡ്രോയിങ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ എത്ര ഫോർട്ടി പിന്നെ തിക്നെസ് കാണാൻ പറ്റുമോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഇല്ല അല്ലേ അത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണാം അപ്പം നമുക്ക് താഴെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ഇറക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് വേലിയും വരച്ചോളൂ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു എക്സ് വേലിയും വരക്കാം ഓക്കെ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എക്സ് വേലി എന്നിട്ടെന്താ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരും ഒരു സെർട്ടൻ ഡിസൈൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ വരക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ടോപ്പ് വ്യൂ വരക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇന്ന് അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിടുത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇത് ഫോർട്ടി ആണ് ഇത് തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഹൈറ്റ് ഇത് വിടുത്ത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഇത് തേർട്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡാമേജ് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ഡാമേജ് ചെയ്യാം ഡാമേജ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ 
dengan Dams. Oke. Okay. 60 30 ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഞാൻ ഇതിനൊരു നെയിം ചെയ്യാം നമ്മളുടെ പോയിൻസിന് ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് കൊടുക്കണേ എ പി സി ഡി ഓക്കെ എ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലും പോയിൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡും പോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ അതായത് എ ബി സി ഡി ആണ് മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഇത് എ ബി സി ഡി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ പോയിൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് അപ്പം നമ്മളിതിനെ ബി അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ മുകളിൽ ഏതാ ബി ആണ് മുകളിൽ ബി ആണ് അതിന് ബി ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ ബിയുടെ ബാക്കിൽ ഏതാ എ എ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സി സിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഡി സി ഡി നെക്സ്റ്റ് എന്താ താഴെ ഏതൊക്കെ പോയിൻസ് അല്ല എഫും ഇ അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ എഫ് ഉണ്ട് എഫ് ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ജി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബോഡി ഡേഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ തന്നെയാണ് ബോഡി ഡേഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് നോക്കിയാലോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് നോക്കിയാലും ഓക്കെ ഇതാണ് ബോഡി ഡേഗൺ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റ് എ എന്ന് സി വരെ അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ എ എന്ന് സി വരെ ഇവിടെ സി അല്ല ജി വരെ എ തൊട്ട് ജി വരെ എ ഡാഷ് ജി ഡാഷ് അതാണ് ലൈൻ ഇവിടെ എ ഡ എ സി എ ജി താഴോട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾക്ക് ഇതാണ് ലൈൻ റിക്വേർഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ജി അല്ലേ എ സി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻസ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻസ് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയും പോയിൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പോയിൻസ് ഒഴിവാക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ എ മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ സി ആന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ സി എന്നത് കേൾക്കാം കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷനാവും നെക്സ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കും അതിന് ശേഷം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എ സി ഇവിടെ എ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എ സി ഇവിടെ ഉണ്ട് എ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തഡ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്യാം പെർപ്പൻഡിക്കൽ ലൈൻ വരക്കാം അല്ലേ എ ഡാഷ് ഇവിടെ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കൽ ലൈൻ വരും എന്നിട്ടോ അല്ലേ ഏഴ് എക്സ് വലിയ ഏലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് വലിയ ഇന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിക്കേഡ് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് റിക്കേഡ് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ താഴെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ എ എന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സി എന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ നോക്കിക്കോളൂ എ എന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എക്സ് വൈലെ ഇന്ന് എ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്ര ഉണ്ട് അല്ലേ എക്സ് വൈലെ ഇന്ന് എ ഡാഷിൽ ഇത്ര വരുന്നു ഇത്ര വരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റോ എക്സ് വൈലെ ഇന്ന് സിയിലെ എ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസോ ഇല്ല സീറോ ആണ് അപ്പം വേണ്ട ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ജോയിൻ 
இது ஏ இது கேபிட்டல் லெட்டர் சி ஸ்மால் லெட்டர் சி கேபிட்டல் லெட்டர் சி கண்டா ஏசி ஏசி இதான நம்மளுடைய ட்ரூ லெங்க்து ஓகே ட்ரூ லெங்க்து பற்றின ஏசின்னு பற்றின இதான கிளியரானோ இனி மெஷர் செய்ய இது எத்தனையான லெங்க்து வச்சா மெஷர் செய்ய மெஷர் செய்துட்டு அதிண்ட வேல்யூ இது லெங்க் ஆஃப் லார்ஜஸ்ட் ரோடு ஆக்சுவலி ட்ரூ லெங்க் தானே இருக்கும் அல்ல ட்ரூ லெங்க்து எதுனா இத்தனை லெங்க் வச்சா அது எழுதிட்டு லெங்க் ஆஃப் லார்ஜஸ்ட் ரோட் டுவல் டூ ட்ரூ லெங்க் ஆ வேல்யூ எத்தனை எழுதாட்டா இத்தனை எம்எம் ஆண்டு ட்ரூ லெங்க் வேண்ட இத்தனை எம்எம் ஆண்டு ஓகே இதான சொல்யூஷன் എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പി ഓഫ് ദ പ്രിസം അല്ലേ എന്ത് പ്രിസം റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്രിസം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അടിച്ചു ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ഈ വിടുത്ത് തേർട്ടി ഇവിടെ വിടുത്ത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴെ ടോപ്പി വരച്ചു അല്ലേ ഫോർട്ടി തേർട്ടിയിൽ ടോപ്പിയും വരച്ചു അല്ലേ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് എക്സ് വൈലൈനായിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫ്രം എ ടു സി അല്ല ഡയഗണൽ ബോഡി ഡയഗണൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു എൻ്റെ നിന്ന് അടുത്ത കോണറിലേക്ക് കണ്ടോ ഈ കോണറിൽ നിന്ന് ഈ കോണറിലേക്ക് എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ബോഡി ഡയഗൺ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ബോഡി ഡയഗൺ കണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് ആവണം ഇത് ഇടുക സ്ട്രേറ്റ് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് കോണർ എന്നാൽ അല്ലേ ബാക്കിലെ കോണർ എ എന്ന് സീലേക്കാണ് അല്ല ബി എന്ന് സീലേക്കല്ല ബിഗണൽ ബി എന്ന് സീലേക്കിൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയും ഇതിന് എ ടു സിന് ബോഡി ഡയഗണൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് എ ഡാഷ് കിട്ടി സി ഡാഷ് കിട്ടി എ സി കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടി ടോപ്പിയും കിട്ടി ലൈൻ്റെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നു പെർപ്പെൻഡിക്കൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വരച്ചു ഇനി എന്ത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ലൈൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് എ എക്സ് ലൈൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് സി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ട്രൂ ലെങ്ത്ത് താഴെ കെട്ടണമെങ്കിലോ ഇത് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി താഴെ കെട്ടണമെങ്കിൽ സെയിം പ്രൊസീജർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരിക പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരും എക്സ് വൈലൈ എന്ന് എ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഇവിടെ എ എക്സ് വൈലൈ എന്ന് സി ഡാഷിലേക്ക് ഉണ്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജോയിൻ ഇറ്റ് എ സി അതാണ് ട്രൂ ലെ ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലേ ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ടോപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടോപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് എ ഫിക്സഡ് ആണ് സി ആണ് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് എ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എവ് എ ആണ് കേട്ടോ എച്ച് പി എന്ന് എവ് എ ആണ് ഇത് ക്ലോസർ ടു വി പി ആണ് ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എവ് എ ആണ് ഇവിടെ ക്ലോസർ അല്ലേ ടു എച്ച് പി ആണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ സി ഡാഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കൊമ്പസ് വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഇതാ ലോക്കസ് ലൈൻ അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ ഇല്ല ലോക്കസ് ലൈൻ വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടം വരെ അടുത്ത ലോക്കസ് അടുത്ത ലോക്കസ് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടോ ഇതന്നെ ആ ലോക്കസ് സി കിട്ടേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് എന്ത് കിട്ടി സി വൺ ഡാഷ് കിട്ടി സി വൺ ഡാഷ് അതായത് ട്രൂ ലെങ്ത് ഉണ്ടോ സി വൺ ഡാഷ് ഇവിടെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടി നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ക്ലിയറായിട്ട് നോക്കുക രണ്ട് സെയിം ആണോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എത്രയാണ് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക 
ഓക്കെ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ താഴെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെ കിട്ടും താഴെയാണ് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും താഴെയാണ് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിൽ സി വരെ പോയിൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സീനെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ എ എയിലാണ് കോമ്പസ് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലോക്കസ് വരും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് താഴോട്ട് എടുക്കുക ലോക്കസ് ഏത് ലോക്കസ് സീൻ്റെ ലോക്കസ് അല്ലേ അപ്പോൾ സീൻ്റെ ലോക്കസ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് സീറ്റ് എ സീറ്റ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ഇവിടെയും ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും എ ഡാഷ് സി വൺ ഡാഷ് കിട്ടി എ സി ടുവും കിട്ടി ട്രൂ ലെങ്ത്ത് ഇത് ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡാണ് ക്ലിയർ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈ താങ്ക് യു ഇതേ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ ആണ് തന്നെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം പ്രോബ്ലം റൂമിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് തരാം റൂമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു റൂമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ആയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പോൾ സെയിം രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല റൂമായി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ബോക്സ് ആയിട്ട് വരക്കുക റൂമായിരിക്കുന്നേ ഇല്ല റൂം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് ഇതുപോലെ വരക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ കണക്ട് ചെയ്യുക ലൈൻസ് ഒക്കെ വരക്കുക സെയിം പ്രൊസീജ് ഓക്കെ അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല റൂമായാലും ബോക്സായാലും സെയിം ആണ് റൈറ്റ് താങ്ക് യു